se la entregó a la iglesia. My beloved brothers and sisters, God gave this commission to the church. Y la iglesia no es el pastor y la pastora. And the church is not the pastor and the pastor's wife. La iglesia no es este edificio. The church is not this, uh, this building. La iglesia somos tú y yo. The church is you and I. El problema. The problem. Es que la mayoría de creyentes se enfocan en simplemente consumir. Is that most of believers are uh, focused in consuming only. Sin tener una carga por dar. De lo que reciben. Without having that, that responsibility or, or that um, obligation to give what they have received. Nos engordamos en nuestras sillas porque no compartimos lo que Dios nos ha dado. We get overweight sitting in our chairs because we don't share that which we have been received. Nos we volve, have received. Nos volvemos obesos espirituales. We become a spiritual overweight. Cuando el principio de Jesús... When Jesus' principle, el principio primordial de Jesús, the, one of the most important principles of Jesus, es dar de gracia de lo que gracia recibiste. Is to give by grace what we have received by grace. Todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia y por amor. Everything we have and we have received, we received it because of His grace and His love. Y tenemos que entender que debemos dar de lo que Dios nos ha dado. And we have to understand that we have to give of that which we have received. Mi hermano, la iglesia es un centro de fortalecimiento. My, my brothers and sisters, the church is a place where we get strengthened. Es un centro de entrenamiento. It is a center, a training center. No es un lugar donde van solamente los perfectos. This is not a place where perfect people come. Porque muchas personas creen que todos los que están en la iglesia tienen que ser perfectos. Because people tend to believe that whoever comes to church must be perfect. No, mi hermano, es un lugar donde se curan los soldados que están heridos. I want to tell you this is a place where soldiers that have been hurt and bottle come to be healed. Y se curan para que después al ser curados puedan salir y predicar a Jesús. And they come here to be healed so that when they're well they go out and preach the gospel. Esa es la importancia de la iglesia. This is why the church is so important. No es un lugar de, alm de almacenaje de creyentes. This is not a place to store believers. Es más un lugar de entrenamiento de soldados del ejército de Jesús. It's more so a place where the soldiers of the army of Jesus come to be trained. Ahora quiero que entendamos algo muy importante. Now I want us to understand something that is very important. Cuando vemos a Jesús, when we look at Jesus, vemos que Dios le encomendó algo que no era para nada fácil. We see how he has been entrusted by God with something that was not easy at all. Dios llamó a Jesús y le dijo, ven un momentico, Jesús, necesito hablar contigo. God called Jesus and said, come Jesus, I need to talk to you. Le dijo, mira, tú tienes que salirte de tu estado de gloria acá conmigo. Uh, you have to leave this state of glory here with me. Tienes que ir a la tierra. You have to go to earth. Tienes que nacer de una mujer. You have to be born of a woman, Tienes out que, of a woman. Tienes que crecer como una persona. You have to grow and develop as a normal person. Ah, y sabes qué? Tienes que morir. Uh, and by the way, you have to die as well. Hoy, esa muerte va a ser injusta. And that death of yours is going to be un, uh, unjust. Hoy, esa muerte va a ser muerte de cruz. And by the way, that death is going to be a death of cross. Si papá me dice eso a mí, yo digo, <laughs> no thanks. If my dad says that to me, I will say, no, no gracias. Cuando vemos a Jesús, vimos que lo que le encomendó Dios es, no es para nada fácil. When we look at what Jesus did, we know that what God entrusted him with was not easy at all. Y algo que es impresionante es que cuando Jesús nació, él pudo haber nacido como un hijo de un sacerdote famoso. And something that it really impresses me is when Jesus was born, he could have been born as a, one of our, our famous um, governors. Yeah, a, a priest. Or a, a famous priest. Él pudo haber nacido siendo parte de una familia real. He could have been born as a part of a royal family. De una familia adinerada con influencia. He could have been born in a family that had influence. En el imperio romano. A, or perhaps in the Roman Empire. ¿No creen que esto de pronto le hubiera facilitado a Jesús el trabajo? Don't you think that this would have made uh, Jesus' job easier? Pero Dios no, le, no le, facil, le facilitó a Jesús su corazón de dar. But God did not make easy for Jesus to give. Él no le facilitó a Jesús su corazón de siervo. He didn't make it easy for Jesus to be a servant. Jesús nació en un pesebre. Jesus was born in a manger. Jesús nació en Nazaret. 
Jesus was born in Nazareth. Un lugar que en ese tiempo no tenía muy buena fama. A place that in that time and age did not have a good reputation. Era tan mal ese lugar de Nazaret. This place of Nazareth was such a bad place. Que los judíos decían de Nazaret puede salir algo bueno. That the Jewish people used to refer to Nazareth as asking themselves is something good can come out of that place. En otras palabras, tú me estás diciendo que el Salvador del mundo va a nacer en Nazaret. In other words, are you telling me that the Savior of the world is going to be born in Nazareth? Van a ser en ese hueco. Is going to be born in that hole? Pues sí. Well, yes. Porque aún así con todos esos obstáculos que Jesús tuvo. Because even though he had all these obstacles. Al enfrentar su venida acá en la tierra. By facing the fact that he was coming to this earth. Él sirvió al Padre. He served the Father. Cumplió su misión. He fulfilled his mission. Y lo más importante de todo fue un dador. And what's most important than anything else is he was a giver. No solamente se engordó con todo lo que Dios le había entregado. He, él dio de lo que por gracia recibió. He didn't grow overweight with everything that God had given him, but better yet, he gave by grace what he had received by grace. Muchos de nosotros condicionamos nuestro servicio. Many of us, we condition the way we serve God. Porque aún no tenemos lo que deseamos o queremos. Because we feel that we don't have yet what we desire or what we need to have. Y esto me ha pasado a mí. And this has happened to me. Decimos, yo, yo te sirvo Dios, pero mejor cuando me case. We say, God, I, I'm going to serve you, but wait until I get married. Ya cuando esté casa, ahora sí, mejor dicho, que Toronto se prepare. Once I get married, get ready because I'm coming to you, Toronto. Oh no, sabes que Jesús, yo mejor te sirvo cuando ya me gradúe de la universidad. Or Jesus, can you wait for me until I graduate from university, then I'll serve you. O sabes que Jesús, yo mejor te sirvo cuando ya estoy un poquito más grande, es que estoy muy joven. Or maybe wait for me until I get a little older because I'm too young right now. O te sirvo cuando mi situación se arregle aquí o mi situación se arregle allá. Or I'll serve you once I get this sorted out or I get this fixed over here. Eso es lo que nos pasa mucho. De nosotros. This is what happens to many of us. Pero Jesús nunca le dijo al padre. But Jesus never said to the father. Padre, sabes que si no me haces el hijo de un sacerdote, entonces no voy a la cruz. Father, you know what? If you don't make me be born as the son of a priest, then I'm not coming down to earth. Padre, sabes que si yo no nazco en un en un palacio real, yo no voy a la cruz. Father, if I'm not born in a royal palace, then I'm not going to the cross. Si no me das el dinero que necesito, entonces no voy a hacer esta labor. If I um, if you don't give me the money I need. How do you want me to do that work? Si no me haces parte de una familia importante, entonces yo no voy a morir en una cruz. If you don't make me part of a very influential family, I'm not dying on a cross. O sea, tú quieres que yo baje de estar sentado contigo y que nazca en una familia X, en un pesebre, en un lugar que todo el mundo conoce, que tiene mala fama? So do you pretend for me to... Uh, leave this place of glory where I am to go and be born in a hole and uh, walk around people that have very bad fame? Pues Jesús nunca dijo eso. Well, Jesus never said this. Aún con todos esos, todos esos obstáculos, Jesús fue un dador. Even with all these obstacles, Jesus was a giver. ¿Qué te estoy tratando de decir? What am I trying to tell you? Muy simple, no hay excusa. Very simple. There's no excuse. No hay excusa para predicar a Jesús. There is no excuse that will stop us from preaching Jesus. Somos muy buenos para pedirle a Dios lo que queremos de él. We are very good to ask for things and things that we want from him. Pero muy malos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. But we're very bad at listening what God is asking us to do. Muy, muy malos. We're very, very bad on that. Ahora, ¿qué dice el capítulo 15 de Juan, versículo 1 al 4? Now let's read what uh, John 15, verses 1 to 4 says. Él dice ahí, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí I am the true vine and my father is the gardener He cuts off every branch in me that bears no fruit While every branch that does bear fruit he prunes So that it will be even more fruitful You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. 
neither can you bear fruit unless you remain in me. Acá Jesús nos está diciendo que en nosotros tenemos la capis, la capacidad la capacidad de fructificar. Here Jesus is saying that we have the ability to fructify. Es decir, hay un tesoro dentro de nosotros. It's to say there is a treasure within ourselves. Al haber recibido a Jesús en nuestro corazón, ahí hay algo que Dios depositó dentro de nosotros. To have been born again and have received Jesus in our heart, there is something that God deposited in us. Es una semilla. It is a seed. Y me parece muy interesante que Jesús hace la comparación de nosotros con un árbol. And it is so inter interesting that God compares us to a tree. Al hablar que hay algo de nosotros que le debemos dar a la gente. Uh, when it says that there is something we have that we must give to others. Los árboles que dan fruto. The trees that bear fruit. Ese fruto no es para alimentarse a ellos mismos. The fruit they bear is not for them to feed themselves. O sea, un árbol de naranjas. Is to say an orange, uh, a tree that bears oranges. No, no le salen naranjas para que después se caigan y se alimente el mismo. Is that they don't produce oranges for them to, for the tree to eat the oranges and feed himself. No, el árbol alimenta el ciclo de la vida. No, the tree is feeding the cycle of life. Y Dios es tan perfecto. And God is so perfect. Al hacer todas estas comparaciones. When he compares us and makes all these um, metaphors. Que si nosotros tomamos ciencias en primaria. That if we remember when we go to um, elementary school. And sabemos que el ciclo de la vida se va a encargar de alimentar a ese árbol. We remember that the cycle of life will be in charge of feeding and nourishing that tree. Así que Jesús dice, el fruto que tú tienes no es para ti, es para otro. So here Jesus is saying, the fruit that you're carrying is not for you, it's for others. Y lo más poderoso de todo es que tú das a otro, Dios te dice, ahí yo te bendigo. And the most powerful thing is that by you giving and feeding others, God is feeding you. Al tú dar ese fruto que nace de la semilla que yo he puesto en tu corazón, ahí viene mi bendición. By you bearing that fruit and giving that fruit, uh, then the seed that is in you, I will bless. Si analizamos la palabra, los grandes hombres de Dios siempre fueron dadores. If we analyze the word, we realize that the greatest men of God were always givers. Todos los hombres que marcaron la historia en la palabra de Dios siempre se encargaron de dar lo que recibieron por gracia. Every man that is in, in, in the word of God, uh, they they were <laughs> siempre se encargaron de dar lo que recibieron por gracia. Uh, were always willing to give or did always give what they have received by grace. Empezando por Jesús. Starting with Jesus. Mi hermano, la gente dadora siempre hará historia. I, let me tell you that people that are giver will always make history. Pero los que solo consumen simplemente contarán la historia. But those that only consume will only tell the story. Así que tú quieres ser parte de la historia de este país. So if you want to truly be part of the story of this country. Y no me puedes decir, pero mi predicación en qué va a cambiar una nación. But don't come and tell me that you're preaching. How can it change a nation? Que yo salga una esquina, Jane Wilson con una banderita, ¿eso qué va a hacer? How the fact that I go out to Jane and Wilson with a little flag, what, what is that going to change? Pues no sé si sabías o si te has dado cuenta, pero antes de que nosotros saliéramos a predicar. I don't know if you noticed, but before we actually went out to preach. Nadie salía a predicar. Nobody else went out to preach. Nadie. Nobody. Dios puso esa carga en el corazón de nuestro padre espiritual. God gave that burden to the heart of our spiritual father. Salimos a predicar. We went out to preach. Y ahora vemos más gente saliendo a predicar. And now we see more people going out and preaching. Porque esto no es de nosotros. Because this is not about us. Esto es de la iglesia de Jesús. This is about the church of Christ. Y lo importante es compartir, es dar lo que nos, nos ha sido dado. And what it's important is to give and share what has been given to us. Así que si queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer en este país en esta ciudad, en esta nación so if we want to be part of what God wants to do in this nation, in this city tenemos que dejar la mentalidad de consumidor we have to put aside the mentality of being consumers y tener mentalidad de dador and we're going to change our mentality to be givers tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado we have to give of that which God has given tenemos to us que dar el fruto el cual fue sembrado en nosotros we have to bear the fruit which has been uh, sowed unto us porque yo no sé tú pero yo no me quiero quedar en estado de semilla because I don't know you but I don't want to stay all my life as a simple seed o sea si yo tengo la oportunidad de estar en esta vida y conocer a Dios if I have the opportunity to be in this life and know God 
Yo quiero ver cuál es el fruto que Dios tiene para mi vida antes de irme al cielo. I want to be able to see what the fruit that I'm supposed to bear on this earth is before I go to heaven. Siempre estamos hablando Dios te bendice la bendición de Dios, el poder de Dios, autoridad, influencia. We're always talking about the blessing of God, the anointing of God, the influence of God. Yo quiero ver eso. I want to see that. En mi vida. In my life. Pero para poder verlo. But to be able to see all this. Tengo que actuar. I have to act. En el simplemente quedarme consumiendo, ahí la semilla se va a morir. If I simply stay in the state of being a seed, the, the, the seed will never grow. El tesoro, el don, el llamado no se desarrolla al tener una mentalidad de consumidor. The gift, the talent, uh, the It will never develop if I stay with a mentality of being a consumer. Se desarrolla con una mentalidad de dador. It is developed with a mentality of being a giver. Yo sé que esto va a sonar un poquito controversial. I know this may sound a little controversial. Pero bueno, si estoy acá, tengo que decirlo. But if I was put in here, I have to say it. ¿Saben dónde está la mayor riqueza de la iglesia? Do you know where the, the greatest riches of the church are? La mayor riqueza de la iglesia, ¿saben dónde está? Do you know where the greatest riches of the church is? En el cementerio. Is in the graveyard. Porque fue ahí. But it, because it was there. Donde se llevaron todos los tesoros que no se compartieron. Where all the treasures that were never shared were stored. Fue ahí donde murieron sueños. It was there where dreams were put to rest. Llamados. Callings, visiones, visions, dones, gifts, enterrados, buried, porque nunca nadie se encargó de compartirlo. Because those that had it never took the responsibility to share them. Nunca nadie se encargó de dar eso que habían recibido. Never those that had it uh, care for sharing that what they have received. No podemos seguir esperando que otro se levante a cumplir esta comisión dada por Jesús. We cannot continue to wait until others uh, are lifted up to fulfill the, the commission of God. Tenemos que levantarnos nosotros, iglesia. We have to lift up ourselves, church. Porque somos el Cristo que la gente ve y espera. Because we are the Christ that people see and wait for. Dios está buscando a los que están dispuestos a dar lo que por gracia han recibido. God is waiting for those that are willing to give by grace what they have received. Y lo más hermoso de todo es que él no está, él no, él no tiene su criterio de escoger como lo tenemos nosotros. And the most beautiful thing is that God does not have this criteria of choosing and picking as we do sometimes have. Y, y de pronto hemos escuchado esto tantas veces. And many, many times we've heard this. Pero por ejemplo vemos cuando una persona aplica un trabajo. But uh, we see when someone applies for a job. Ellos obviamente eh, se aseguran de recibir a la persona que esté más calificada. Of course, uh, they will review and will receive the applications of the people that are more equipped. Pues este sistema de escogencia de Dios es al contrario. Well, the system of um, election uh, of God is very different. Él no está buscando al más perfecto. He's not looking for those that are best qualified. Él está buscando al más dispuesto. He's looking for the one that is most willing. Al más dispuesto. The most willing one. Y como les decía antes, no, antes no tenemos excusa, iglesia. And since, uh, like I told you before, there is no excuse, church. Y, les, y estoy acá arriba hablándoles como un hermano. And I'm here speaking to you as a brother. Que no sé el inglés. That I don't know how to speak English. Que no sé cómo hablar con las personas. That I sh I'm shy and I don't know how to speak to people. Que está muy frío. That it's too cold. Inexcusable eres. You are inexcusable. Hombre, quien quiera que seas. Man, whoever you are. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones especiales, los cuales nosotros podemos poner a su servicio. God has given each of us gifts which we can put in his service. Y uno de los días donde vemos todos esos dones en acción es hoy. And one of the days in which we can see all those gifts acting is today. Hay áreas en la iglesia las cuales Dios establece donde cada uno podemos ejercitar el don el cual Dios nos ha entregado. There are areas in the church in which each of us can develop the gift that God has given us. Hay áreas en la iglesia en las que podemos ejercitar ese tesoro el cual Dios depositó dentro de nosotros. There are areas within the church that we can exercise that treasure that God has given us. Áreas donde no todo el mundo lo puede hacer. Uh, 
uh, areas that no everybody can that not not everyone is is willing or capable Por ejemplo María Fernanda sirve en el área de la danza For example María Fernanda she serves with the dance Me puedo imaginar a mí sirviendo en el área de danza Would you imagine me serving dancing O Amadeo Or maybe brother Amadeo Ahí dándole a Amadeo <laughs> Amadeo they're dancing No todo el mundo puede tocar la batería No everyone can uh, play the drums No todo el mundo puede ser ujier y ser amable not everyone can, you know, be uh, at the door and be kind. And Def definitivamente no todo el mundo puede trabajar con los niños. Uh, most, like, definitely not everyone can work with the children. No todo el mundo puede ser corista. Not everyone can sing. Pero todos somos parte de este cuerpo que funciona junto. But we're all made a part of this body that works together. No todo el mundo puede servir en el área administrativa. Not everyone can serve in the administrative department. Pero saben que es lo hermoso de predicar la palabra y de evangelizar. But do you know what's the most beautiful thing about evangelizing? Todo el mundo lo puede hacer. That everyone can do it. Todos. Amen. Everyone. Todos caben ahí. Everyone fit in that position. Si cantas, si no cantas, si corres, si no corres, si saltas, si no saltas, tú puedes evangelizar. If you sing, if you don't sing, if you jump, if you don't jump, you can evangelize. Tienes piernas. Do you have legs? Tienes manos. Do you have hands? Tienes una boca. Have, do you have a mouth? Evangeliza. Then evangelize. No se necesita nada más. You need nothing more. Ahora, si de pronto tú te examinas y tú dices. Now, if perhaps you examine yourself and you say. No, pero sabes qué, Pipe, yo creo que yo no tenga ningún dono talento definitivamente. Definitely, I don't know you, but I don't think I have a talent yo me or a gift. Yo me examino y como que no, como que yo me salté en la fila cuando Dios estaba dando los dones. If I examine myself and I realize I have nothing really special, I think I jumped the lineup when God was uh, giving away gifts. Yo me aseguro que sí debes tener un don. De pronto no lo has encontrado todavía. I assure you, you do have a gift. Maybe you haven't found it yet. Pero si no tienes, si crees que no tienes un, un, un don y quieres servir y quieres honrar a Dios but if you do think that you don't have a gift and you still want to serve God and honor him pero no sabes cómo hacerlo but you don't know how to do it muy sencillo hermano it's very simple predica preach y no te estoy hablando de que prediques acá en esta tarima and I'm not telling you for you to preach here on this stage porque no, no, no es fácil pararse acá because it's not an easy thing to stand and he, up here. Aunque mucha gente quiere estar acá parada. Even though many people like to be here on ah, the front. No, yo predico cuando me den la oportunidad de dar un mensajito de miércoles. No, I will preach if the pastor ever gives me the opportunity to preach on a Wednesday here on the stage. Yo no estoy, yo no estoy hablando de estar parado en este púlpito. I'm not talking about standing up here in this pulpit. Nuestro púlpito son nuestros escritorios. Our pulpits are our desks. Son nuestros salones de clase. Our uh, classrooms. Es el hospital. Is the hospital. Son las obras de construcción donde trabajamos. Is the work of construction where we go to or we drive or es, we work in. Es cada parada de bus en la que estamos. Is every single bus stop where we arrive. Nuestro púlpito como iglesia comisionada por Jesús son las calles. Our pulpit as a church commissioned by God are the streets. Me impresiona mucho la revelación de Pablo. I am very impressed when I read the revelation that Paul had. Romans chapter 8, verse 18 to 19. Esto está hablando Pablo. Esto lo habló Pablo en su tiempo. This okay. was spoken by Paul in his time. Miles de años atrás. Hundreds of years ago. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la parte importante, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation, this is the important part, for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. ¿Será que este versículo fue escrito en el tiempo de Pablo o hace dos meses? Do you think that this verse was uh, written in Paul's time or two months ago? Ahorita vemos todo y decimos tiempo de aflicción. When we see around us and we see times of affliction. Pero eso es lo, eso es lo que nos está diciendo Dios. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no serán comparables con la gloria venidera. Well, this is what God says today, that these present sufferings are not worth comparing with the coming glory. Y ahí nos dice Dios, ¿y saben qué es más importante? And you know why it's most important? Que la creación 
espera con anhelo ardiente por that, la manifestación de los hijos de Dios. That creation is awaiting eagerly for the manifestation of the children of God. O sea que allá afuera la creación de Dios está esperando cuando nosotros nos vamos a manifestar. It's to say that out there the creation of God is waiting when are the children of God be manifested. Cuando nosotros vamos a comenzar a predicar este evangelio. When us when are we going to start preaching this gospel? Así que lo primero es que le predicamos el evangelio y el evangelio son las buenas nuevas. So the first thing is that we are preaching the gospel and the gospel are good news. Lo segundo es que fuimos capacitados para predicar este evangelio. The second is that we have been equipped to preach this gospel. Y lo tercero es que fuimos llamados a ser bendecidos a través de esta gran comisión. And the third thing is that we have been called to be blessed to, through this great commission. El amor de Dios es incondicional. The love of God is unconditional. El amor de Dios no cambia. The love of God doesn't change. No importa qué hayas hecho, no pone importa de dónde vengas, él igual sigue amándote. Does it matter what you have done or where you come from? He loves you. Dios nunca deja de ser, él siempre nos ama sin condición. God has never stopped being who he is. He always loves us without conditions. Pero ¿sabes que su bendición sí tiene condición? But do you want to know that his blessing does have a condition? A veces confundimos el amor de Dios con la bendición de Dios. Sometimes we confuse the blessing of God with the love of God. Dios siempre ha condicionado su bendición. God has always conditioned his blessings. Y si no me crees, vayamos a Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 y 2. And if you don't believe me, let's go to and read Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2. Acontecerá que si oyeres, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commandments, I give you today, uh, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. If you were, were to hear the voice of God. Si guardaras y, pon, y, y, y pones por obra sus mandamientos. If you follow and put his uh, uh, commandments for work, as así, work. Así que su bendición está condicionada. So as you can see, his blessing y is si ve, conditioned. Y si vemos en, en, en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. And if we read Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Ahí dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commandments I give to you today the Lord your God will set you high above all nations on earth, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God la, Dios, la iglesia que Dios bendice tiene dos características importantes y primordiales dentro de muchas. The, the church that God blesses has a few characteristics that are very important among many more. Estas son solamente dos. These are only two of them. Dios bendice una iglesia que ora. God blesses a church that prays. Y Dios bendice una iglesia que predica a Jesús. And God blesses a church that preaches Jesus. Así era la iglesia de Hechos. And that was how the the church in the the church of Acts was. La iglesia supuestamente primitiva. The the primitive uh, church apparently. Dios no nos bendice para que seamos famosos o para que tengamos plata. God doesn't bless us so we can be famous or we can have money. Dios nos bendice con un propósito que viene del cielo. God blesses us because of a purpose that comes from heaven. Y lo más importante es entender que ese propósito está ligado con el plan de salvación de Dios. And the most important thing is to know that that blessing is directly joined with the plan of salvation. Para Jesús no había algo más importante que esto. For Jesus there's nothing more important than this. Jesús lo enseñó, él estaba dispuesto de dejar a los 99 para ir a buscar a la una oveja, al pecador. 
Jesus taught us by example that he was willing to leave the 99 sheep to go and look for the one that was stray. Así que sabemos que la bendición de Dios para nuestras vidas so we know that the blessing of God for our lives está ligada con este plan de salvación. It is joined together with this plan of salvation. Entonces al entender que este llamado de salvación dejado por Jesús So when we understand that this calling of salvation that was left by Jesus Cuando lo entendemos y atendemos a este llamado When we understand and attend to this calling. Estamos abriéndole las puertas de par en par a las bendiciones de Dios. We are basically opening up our doors side to side to receive all the blessings Estamos of God for our life. Estamos abriendo las puertas de par en par a lo que Él ha preparado para nosotros. We are receiving with open doors everything that God has prepared for us. Eso, por eso Dios nos bendice. That's why God blesses us. Dios no nos bendice para que tengamos reconocimiento. God doesn't bless us so we can have a recognition. Obviamente él es nuestro proveedor y él nos quiere ver bien. Of course he's our provider and he wants to see us well. Pero él nos bendice para que a través de esa bendición podamos ir y hacer su nombre famoso. But he blesses us so that through our blessing we can go and make his name famous. Yo quiero ser bendecido. I want to be blessed. Yo quiero recibir la bendición de Dios. I want to receive the blessing of God. Yo quiero ver cuál es el plan que Dios tiene para mi vida acá en esta tierra. I want to see what's God's plan for me on this earth. Así que lo importante que quiero que se lleven con ustedes en esta mañana. So what it's important and I want you to take with you this morning. Es que primero que todo tenemos que predicar el evangelio y el evangelio son las buenas nuevas. Is the first and foremost we must preach the gospel and the gospel are good news. Lo segundo es que hemos sido capacitados para predicar este evangelio. The second thing is that we have already been equipped to preach this gospel. En otras palabras, no tenemos excusas. In other words, we have no excuses. No tenemos ni una excusa para no salir allá afuera. We have no excuse to y, go out there. Y lo último es que cuando atendemos a este llamado, estamos abriendo la puerta del cielo para nosotros. And the last thing is that when we are attentive to this calling and we attend to this calling, we're opening up the doors of our lives for all his blessings. Hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos. My brothers and sisters, we are living through prophetic times. Estamos viviendo tiempos que están escritos en la palabra de Dios. We're going through times that have been written in the word of God. Yo creo que es tiempo que como iglesia nos paremos en la brecha. I think this is the time that as a church we come and stand in the gap. Es tiempo que como la gente de Dios acá en Canadá nos paremos en la brecha. This is the time that us as people of God we stand in the gap que atendamos a este llamado que Jesús nos dejó and we attend to this calling that Jesus has left for us si no entendiste nada y no te has llevado nada quiero que te lleves esto if you have not understand what I've said today I want you to take this one thing Jesús cuenta contigo Jesus counts on you Jesús cuenta con nosotros. Jesus counts on us. Nosotros somos la extensión viva del cielo acá en la tierra. We are the living extension of God on this earth. Somos embajadores del cielo. We are ambassadors of heaven. Y yo no quiero ser la generación que se quedó tiesa en el desierto por 40 años por no obedecer a Dios. And I don't want to be that generation that will stay stagnant in the desert because they didn't obey God. Ellos se quedaron en el desierto por ser por eh, 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 por ser tercos. They, that generation stay in the desert for 40 years because they were stubborn. Por crear excusas. Because they they created all sort of excuses. Ah, es que nosotros estábamos bien en Egipto. Ah, es that we were doing so well in Egypt. Ahí nos daban comidita y por por lo menos comíamos. At least we had food on the table. Sí, nos latigaban, sufríamos, moríamos, pero por lo menos teníamos comidita. Yes, we were abused, but at least we had food. Fue esa terquedad y esa desobediencia que no los permitió ver la tierra prometida. Was that stubbornness and that lack of obedience that blinded them from looking at the promised land. No la vieron. They couldn't see it. Imagine, ¿te imaginan esperar 40 años y al final no ver nada? Imagine to wait for 40 years and in the end not being able to enjoy anything. Ahí llegó Josué. Then Joshua came. Un muchacho que no sabía qué hacer. A boy that didn't really know what to do. Que decía yo cómo voy a liderar este pueblo. That asked himself how am I going to free these people. Él dijo no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer. He said I don't know how I'm going to do it but I'm going to do it. Y fue cuando esa nueva generación se levantó y entraron a la tierra prometida. And that uh, led to a new generation to be lifted up and cross to the promised land. Tú y yo hermano hemos sido comisionados para llevar salvación. You and I, brothers and sisters, have been commissioned to bring salvation. A las calles de Toronto, de Mississauga, de Scarborough, de Vaughan. 
to bring salvation to the streets of Mississauga, Toronto, Vaughan, Porque Scarborough. Todos estos lugares están esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Because all these places are waiting for the manifestation of us as children of God. Hermanos míos, es tiempo de hacer famoso el nombre de Jesús. My brothers and sisters, it is time to make famous the name of to es make the name of Jesus es famous. Es tiempo de hacer famoso el nombre de Jesús. This is the time to make the name of Jesus famous. Usemos nuestras redes sociales para hacer famoso el nombre de Jesús. Let's use our social media to make the name of Jesus famous. Pero lo más importante salgamos a las calles a ser famoso el nombre de Jesús. But the most important thing is that when we go out to the streets we make the name of Jesus famous. Quiero que por favor te pongas en tus pies ya para terminar. I want you to please stand up just before we finish. ¿Quién nos capacita para ir a predicar? Who is the one that equips us to go to preach? El Espíritu Santo. It is the Holy Spirit of God. Es el Espíritu Santo el que nos permite ser capacitados. It is the Holy Spirit that equips us. Lucas capítulo 4 versículo 18. Luke chapter 4 verse 18. Cada vez. Every time que no sientas ganas de salir. That you don't feel like going out. O cada vez que estés en tu trabajo en donde sea y te sientas intimidado al predicar. Or every time that you are at work or in school and you feel like you are incapable to preach. Acuérdate de este versículo. Remember this verse. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. And I want you to close your eyes there where you are. Y que recibas esta palabra la cual Dios nos ha dado. And for you to receive this word that God has given us. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Says the Spirit of the Lord is on me. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners. A pregonar libertad a los cautivos. And recovery of sight to the blind. Y vista a los ciegos. And set the oppressed free. A poner en libertad a los oprimidos. To pro and, and to set the oppressed free. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias por morir en esa cruz. Thank you for dying on that cross. Gracias porque tú sabes la importancia. Thank you because you know the importance. Y cada día nos instas. And every day you push us forward. A ser ese Cristo vivo. To be that Christ that is alive. Ese Cristo resucitado. That Christ that has resurrected. Te pido en este momento que tú pongas en cada uno de nuestros corazones. I ask you to put in each of our hearts. La carga que tú tienes por las almas. That burden, that desire that you have for the, the souls. Pon en nuestro corazón un amor y una pasión. Put in our hearts a, a love and a passion. Por llevar este evangelio de Cristo a todas las naciones. To bring the gospel of Christ to all the nations. Padre, sabemos que de pronto no somos los más capaces. Father, we know that we may not be the most capable. Ones. Sa Padre, sabemos que de pronto no somos los más preparados. We know that we may not be the ones that have prepared the most. Y menos los más perfectos. And above all, the, the ones that are more perfect. Pero Jesús, tú no estás buscando resultados. But Jesus, you are not looking for results. Tú siempre estás, tú simplemente estás buscando obediencia, Señor. You are only looking for our obedience. Hoy queremos ser obedientes. And we want to be obedient today. Hoy queremos ser obedientes. We want to be obedient today. Hoy nos negamos a nuestra comodidad. Today we deny our uh, ourselves to our comfort. Y declaramos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. And we declare that the Spirit of the Lord is Upon us. Te voy a invitar que declares eso en esta mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí. I want you to declare that this morning the Spirit of the Lord is on me. El Espíritu del Señor está sobre mi familia. The Spirit of the Lord is on my family. El Espíritu del Señor está sobre mis generaciones. The Spirit of the Lord is on my generations. Porque vamos a poner en libertad a los oprimidos. Because we're going to set free the oppressed. Y vamos a dar las buenas nuevas a los pobres. And we're going to proclaim good news to the poor. A sanar a los quebrantados. De corazón. We're going to uh, recover those that uh, uh, recover the side, side for the blind. Y sabemos, Padre. And we know, Father. Que no es porque seamos nosotros. That is not because of us. No es porque seamos nosotros. It's not because of us. Sino porque eres tú dentro de nosotros. But because it's you in us. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, thank you, Holy Spirit of Dale God. Dale gracias en este momento a Jesús por su sacrificio. Let's give thanks to Jesus for his sacrifice.
Él es la razón de todo esto que estamos haciendo. He is the reason of everything we do. Dale gracias a Jesús por ese sacrificio. Give thanks to Jesus for his sacrifice. Imagínatelo en esa cruz. Imagine him on that cross. Fue ahí donde fuimos perdonados. It was there where we were forgiven. Fue ahí donde recibimos salvación. It was there where we received salvation. Fue ahí donde comenzó la bendición para nuestras vidas. It was there where the blessing began for our lives. Y es por esa sangre que fue derramada que somos victoriosos. And it is through that blood that was shed that we're victorious. No nos podemos quedar callados. We cannot be quiet. No nos podemos quedar callados. We cannot stay quiet. Señor, capacítanos. God, equip us. Preparanos. Prepare us, Lord. Equipanos. Make us ready and equip us. Que es que tu iglesia sea este lugar de entrenamiento, de capacitación. Allow your church to be this place of of equipping and 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 keep making us capable. Para que podamos salir a las calles. So that we can go out to the streets. Y hacer tu nombre famoso. And make your name famous. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 Los amo mucho. I love you very much. Y los espero. Creo que el primer sábado de abril va a haber evangelismo acá en Toronto y la próxima semana en Mississauga. And on Friday we have the gospel changes night. Y este viernes tenemos evangelismo nocturno. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos recibido. We're actually going to put to practice everything we've received today. Ya, ya vamos a dejar de engordarnos. We're going to stop uh, Growing or growing weight, y vamos needless a weight. En esta jornada de fitness spiritual. Y vamos a entrar en una jornada de de, de, de 